হ্যালো ভিউয়ার্স আজকে আমি আপনাদেরকে একটা ভালো টিউটোরিয়াল দেখানোর চলেছি যেটা হচ্ছে গুগল অ্যাডসেন্স কিভাবে আমরা অ্যাডকে সাবমিট করব ওয়ার্ডপ্রেসে ওকে সো এটা এক ধরে নিতে পারেন এটা ওয়ার্ডপ্রেস টিউটোরিয়াল সো কিভাবে আমরা এইচ টি এম এলের মাধ্যমে আমাদের গুগল অ্যাডস যেটা আছে সেটা ওয়ার্ডপ্রেসে আমরা শো করব এবং কিভাবে কোডটাকে পেস্ট করব তার একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করছি আমরা এবং অ্যাকচুয়ালি এই টিউটোরিয়ালটি তৈরি করার ফার্স্ট মূলত কারণ হলো যে আমার অনেক ফ্রেন্ডসরা যারা আমার আছেন যারা খুব নিয়ারেস্ট তারা আমাদেরকে আমাদেরকে বলেছেন যে স্যার আমাদের এরকম করে টিউটোরিয়ালটা তৈরি করুন এবং তাতে আমাদের সুবিধা হয় সো প্রত্যেকের জন্যই আমি এই টিউটোরিয়ালটি বানাচ্ছি তার তার জন্য প্লিজ আপনারা অবশ্যই আমাদের টিউটোরিয়ালটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং দেখবেন ভালো করে দেখবেন আমাদের এই টিউটোরিয়ালগুলো প্রত্যেকটা তাতে আপনারা অবশ্যই কিছু না কিছু টিপস পাবেন এবং কিছু না কিছু কোডিং সম্বন্ধে জানতে পারবেন সো ফার্স্ট আমি চলে যাচ্ছি একদম ডাইরেক্টলি গুগল অ্যাডসেন্সে এবং অ্যাডসেন্সে আমি যাওয়ার পরে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার অ্যাডসেন্স ড্যাশবোর্ড আমাদের অ্যাকচুয়ালি কোড মিচের ড্যাশবোর্ড আমি জাস্ট এটা আমাদের কোড মিচের ড্যাশবোর্ড ওকে সো আমাদের আজকে যে টিউটোরিয়ালটি হচ্ছে আমরা কিভাবে অ্যাড ইউনিট তৈরি করব অর্থাৎ আমরা যে কোডকে কিভাবে ক্রিয়েট করব। গুগল অ্যাডসেন্সের মাধ্যমে ওকে সেই গুগল অ্যাডসেন্সের কোড ওরা ক্রিয়েট করে দেবে গুগল অ্যাডসেন্স সেই কোডটাকে আমরা কিভাবে ওয়ার্ডপ্রেসে আমরা পেস্ট করে সেটাকে শো করাবো অ্যাড শো করাবো ওকে সেই টিউটোরিয়ালটি করছি আমি সো চলুন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই সেকশানটা দেখতে পাচ্ছি অটো অ্যাডস আমি জাস্ট ক্লিক করছি এখানটা দেখতে পাচ্ছি এখানে বিভিন্ন রকম দেখাচ্ছে টেক্স অ্যান্ড ডিসপ্লে অ্যাডস ইন ফিড অ্যাডস ইন আর্টিকেল অ্যাড অ্যান্ড ম্যাচ কন্টেন্ট অর্থাৎ আমি যদি টেক্স অ্যান্ড ডিসপ্লে অ্যাডকে নিই তো এখানে দেখতে পাচ্ছি এ সিম্পল ওয়ে টু গেট ব্যানার অ্যাড অন ইউর পেজ গুগল উই শো চুজ উইথ দ্য সাইজ প্লেসমেন্ট অ্যান্ড স্টাইল অ্যান্ড ইউ টু শো ইউ শো সো অ্যাকচুয়ালি এইটা আমি যদি এই টেক্সট অ্যান্ড ডিসপ্লে অ্যাডকে যদি আমরা নি সো আমরা দেখতে পারবো এই কোডটাকে যদি আমরা নিই আমরা এবং সিলেক্ট করি সো আমাদের কন্টেন্টের মাঝখানে আমাদের এখানে শো করবে এবং এই রকম সাইজে অ্যাডটা শো করবে ইনফিড অ্যাজ যদি আমরা নিই তো শো এখানে দিয়ে দিয়েছে ন্যাটিভ অ্যাজ দ্যাট ফ্লো ন্যাচারালি ইনসিড দ্য ফিডস ফর এক্সাম্পল এ লিস্ট অফ আর্টিকেল অফ প্রোডাক্টস অফারিং এ গ্রেট ইউজ এক্সপিরিয়েন্স ওকে সো এই আমরা অ্যাডগুলো টাইপগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ ম্যাচ কন্টেন্ট যদি আমাদের ম্যাচ কন্টেন্ট হিসাবে আমরা দিয়ে দেবেন জাস্ট আমি ক্লিক করলাম এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা সাইড পেন ডান দিকে যে ম্যাচ কন্টেন্টটা আমাদের কিভাবে ক্লোজ করছে এবং আমরা যে ম্যাচ কন্টেন্ট অর্থাৎ আমাদের কন্টেন্ট রেসপেক্টে এখানে আমাদের অ্যাডটা শো করবে ভুল ওকে সো এইটা আমরা প্রত্যেকটা আমরা নিতে পারি সে তার জন্য কোনো অসুবিধা হয় না গুগল আমাদেরকে সেগুলো দিয়েছে জিনিসগুলোকে আমাদের তাদের ড্যাশবোর্ডটা ইউজ করতে ইচ্ছে এবং এবং আমরা সেভাবে ইউজ করতে পারি ওকে এখানে আবার যদি আমরা দেখি অ্যাঙ্কর ট্যাক্স সাপোজ আমি এখানে ক্লিক করলাম এবং এখান থেকে আমরা জাস্ট এখানে প্রিভিউ দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাঙ্কর ট্যাক্সগুলো কীভাবে ইউজ করতে আমি জাস্ট অন করলাম এখানে অ্যাঙ্কর ট্যাক্সটা এবং এখান থেকে আমরা জাস্ট দেখে নিতে পারবো আমি অন করে দিলাম সো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমাদের অ্যাঙ্কর ট্যাক্স কোডটা শো হচ্ছে এবং এখান থেকে আমরা জাস্ট অ্যাঙ্কর ট্যাক্সে অ্যাডটা আমরা শো করতে পারি সো বিভিন্ন রকম অ্যাড আছে সো জাস্ট আমি জাস্ট সব কটাকে অন করে দিয়েছি এবং আমি এটাকে অন করে দিচ্ছি এবং কি বলছে প্রেগনেন্ট অ্যাডস সো ফুল পেজ নিয়ে অ্যাড হবে অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি আমি আই থিঙ্ক এই অ্যাডটা আমাদের ফুল পেজের উপরে অ্যাড হবে মানে এটা মোবাইল রেসপন্সিভ এবং এই মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যেরকম ফুল স্ক্রিন মোবাইল অ্যাডস সো আমরা যদি দেখতে চাই সো ইজিলি আমরা এখান থেকে দেখতে পারি সো আমি সব প্রত্যেকটাকে অন করে দিলাম ঠিক আছে এবং সেভ দিয়ে দিলাম একবার জাস্ট ওকে এবার আমরা যখন সেভ দিলাম দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে কি দিচ্ছে ইন আর্টিকেল অ্যাডস ইন ফিজ অ্যাড অ্যান্ড ম্যাচ কন্টেন্ট প্রত্যেকটি অন হয়ে গেছে ওকে সো এরপরে আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমাদের সব থেকে বড় খুব মানে ইম্পর্টেন্ট কাজ যেটা হচ্ছে আমরা ফার্স্ট অফ অল আমার যারা ফ্রেন্ডরা বলেছিল যে আমাদের ফ্রেন্ডরা যারা আছেন তারা বলেছে যে কিভাবে আমরা অ্যাড ইউনিট তৈরি করব অ্যাড ইউনিট তৈরি করার পরে সেখান থেকে অ্যাডগুলোকে কিভাবে ক্রিয়েট করব সে জিনিসটা আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো এবং খুব মানে ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা যে আমরা কিভাবে গুগল অ্যাডসেন্সের মাধ্যমে অ্যাড ইউনিট তৈরি করতে পারি এবং তারপরে আমরা ওয়ার্ডপ্রেসে 
কিভাবে এটাকে পেস্ট করতে পারি এবং পেজ বা পোস্টের মধ্যে ওকে চলুন আমি দেখে নিচ্ছি একবার জাস্ট অ্যাড ইউনিটে ক্লিক করছি অ্যাড ইউনিটে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছি দেখুন আমার এখানে অনেকগুলো অ্যাড ইউনিট তৈরি করা আছে ওকে দেখুন আমার এখানে সাইজ অনুযায়ী অ্যাড ইউনিটগুলো তৈরি করা আছে সো আমরা যদি চাই এখান থেকে অ্যাড ইউনিট নিতে পারি এবং যদি আমাদের ইচ্ছা হয় যদি আমাদের নিজেদের মতো করে অ্যাড ইউনিট তৈরি করব ওকে সো এইখানে দেখতে পাচ্ছি নিউ অ্যাড ইউনিট এখানে জাস্ট ক্লিক করব এইবার দেখুন এখানে তিন রকম অ্যাড ইউনিট দেখাচ্ছে যে একটা হোয়াট টাইপ অফ অ্যাড উড ইউ লাইক টু ক্রিয়েট মানে আপনারা কী রকম অ্যাড তৈরি করতে চান সো ফার্স্ট অফ অল আমি জাস্ট দেখে নিই টেক্সট অ্যান্ড ডিসপ্লে অ্যাড কী লিখেছে এ সিম্পল ওয়ে টু গেট অ্যাড অন ইউর পেজ চুজ দ্য সাইজ প্লেসমেন্ট অ্যান্ড স্টাইল ইউ ওয়ান্ট টু ডিসপ্লে ওকে অ্যাকচুয়ালি এইটা হচ্ছে টেক্সট অ্যান্ড ডিসপ্লে অ্যাডের মাধ্যমে শো করবে অর্থাৎ ইন ফিডার্স আমার আমার ফিডের মধ্যে কীভাবে শো করবে কি বলছে অ্যাড দ্যাট ফ্লো ন্যাচারালি ইনসাইড এ লিস্ট অফ আর্টিকেলস অ্যান্ড প্রোডাক্ট ইউর সাইট অফারিং ক্রিয়েট ইউজার এক্সপিরিয়েন্স অর্থাৎ গুগল সবসময় ইউজার এক্সপিরিয়েন্সের উপর নির্ভর করে এবং সবসময় তারা প্রেফার করে ইউজার এক্সপিরিয়েন্স সো আমি অ্যাকচুয়ালি এটা এই জন্যই বলছি ইনফিড অ্যাডসটা আমরা ক্রিয়েট করব এরপর এখানে আমরা টেক্সট অ্যান্ড ডিসপ্লে অ্যাডটাকে তৈরি করব না সো এইটার উপরেই কাজ করব কেন যেহেতু বলছে ইউজার এক্সপিরিয়েন্সের উপর ক্রিয়েট ইউজার এক্সপিরিয়েন্সের উপরে আমাদের এই অ্যাডটা কাজ হয়ে থাকে সো এরপরে যেটা হচ্ছে ইন আর্টিকেল অ্যাড অর্থাৎ আর্টিকেলের মধ্যে আমরা যে অ্যাডটাকে আমরা দেখতে পারি অ্যাড দ্যাট ভিড সিমেন্সলি ইন বিটুইন দ্য প্যারাগ্রাফস অফ ইউর পেজেস অ্যান্ড দ্য এনহেন্স রিডিং এক্সপিরিয়েন্স অর্থাৎ আমরা যখন কোনো কিছু একটা প্যারাগ্রাফকে পড়ি ধরুন পাঁচশো থেকে হাজার বা হাজার থেকে দু হাজার যখন প্যারাগ্রাফ তৈরি হয় তার মধ্যে আমরা যেটা দেখতে পারি যে অ্যাডগুলো সেটা হচ্ছে ইন আর্টিকেল অ্যাডস ওকে সো আমাদের এই তিনটি অ্যাডের মধ্যে আমাদেরকে খুব ভালো করে চুজ করতে হবে দেখুন অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে গুগলে অ্যাডস নিলেই হলো না আমাদের ক্লিক ভ্যালুটা যাতে বেশি হয় এবং ক্লিকটা যাতে ভালো করে আসে তার জন্য আমাদেরকে খুব ভালো করে অ্যাডগুলোকে চুজ করতে হবে অর্থাৎ এটাই আমাদের জিনিসটা তিনটি অ্যাডের মধ্যে আমরা কোনটাকে চুজ করব আমি জাস্ট ইনফিড অ্যাডটাকে চুজ করলাম আমার ভাল লেগেছে তাই না আমি চুজ করলাম আপনারা তিনটের মধ্যে যে কোনো অ্যাডকে চুজ করতে পারেন সো আমি এটাকে জাস্ট ক্লিক করলাম এবার দেখুন এইখানে দেখাচ্ছে আমাদের প্রিভিউটা অর্থাৎ এইখানে দেখুন আমার এইগুলো হচ্ছে আর্টিকেলগুলো প্রত্যেকটা শো করছে ইমেজ উইথ এবং মোবাইলে আমি জাস্ট মোবাইল রেসপন্সিভ বলে এবং তার মাঝখানে আমাদের অ্যাডটা শো করছে এই দেখুন এই সেকশানটা অ্যাডটা শো করছে ওকে সো একটা ইউজার যখন পড়বে এবং তাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই এখান থেকে ক্লিক আসতে পারে ওকে সো মোর অ্যাট্রাকটিভ ফর ইউজার এটা বলছে যে এটা অ্যাকচুয়ালি মানেটা হচ্ছে যে আমরা প্রত্যেকটা আর্টিকেল লিখেছি বিভিন্ন বা পোস্ট করেছি তার মাঝখানে একটা অ্যাড চলে এসে এবং তার রেসপেক্টে দেখুন সিমিলার ওয়েতে আসছে সো গুগল আমাদেরকে সেটা প্রডিউস করছে ওকে সো চলুন এইবার তারপরে আমি জাস্ট একটা ক্লিক করে দিলাম এইবার দেখুন মোর প্লেস ইন অপশান ফর ইউ আমি জাস্ট একটু পড়ি যে উই ইন ফিড ইউ গেট অ্যান এক্সট্রা প্লেস টু শো অ্যাডস পোটেন্সিয়ালি ইনক্রিজিং ইউর রিভিনিউ ওকে এ দেখুন আমি তার জন্য এই জন্য বলছি আগেই বলেছিলাম ইনফিডার্স যেটা বললাম যে পোটে এখানটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা কীভাবে রেভিনিউকে বেশি করে জেনারেট করতে পারবো জাস্ট পোটেন্সিয়ালি ইনক্রিজিং ইউর রেভিনিউ ওকে অ্যান্ড দে ওয়ার গ্রেট অন মোবাইল যদি দেখুন এখন বর্তমানে আমাদের প্রত্যেকটা সাইটই আমাদের মোবাইলের উপরে নির্ভর করে থাকে কেন অল আর ইউজার আর মানে সার্চিং ফর মোবাইল ওয়েবসাইটস সো আমরা ডেস্কটপের উপরে কোনো ওয়েবসাইটকে নির্ভর করি না এখন এবং আমরা প্রত্যেকটা মোবাইল রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট বানানোর চেষ্টা করি দেখুন এখানে আমাদের গুগল আমাদের প্রিভিউ দেখিয়ে দিচ্ছে প্রত্যেকটা দেখতে পাচ্ছেন জাস্ট এখানটা প্রত্যেকটা মোবাইল রেসপন্সিভ অ্যাড হিসাবে শো করবে সো এই জিনিসটা আমরা নেব এই জন্য আমি এটাকে চুজ করছি আমার ভালো লাগে তাই আমি চুজ করেছি সো আপনাদের যদি তিনটে অ্যাডই এখানে শো করছে সো তিনটে অ্যাড ইউনিট সো এখান থেকে আপনার যে কোনো একটা জিনিস চুজ করতে পারেন সো আমি গেস স্টার্ট করলাম ওকে গেস স্টার্ট করলাম এবার দেখুন এখানে আমাকে বলছে যে লেস গুগল সাজেস্ট স্টাইল রেকমেন্ড এন্টার ইউর পেজ ইউর উইল স্ক্যান ইউর সাইট ফর ফিডস ওকে এবার দেখুন এখানে আমাদের যে 
কি বলছে যে আমার ইউআরএলটা এখানে দিতে বলছে এবং এখানে দেখুন দুটো অপশান থাকবে ডেস্কটপ এবং মোবাইল এবং ডেস্কটপ ও মোবাইলে আমি যদি এখানে জাস্ট আবার ক্লিক করলাম যে আমি এখানে মোবাইল হলে আমার ইউ ইউআরএলটা সাবমিট করতে বলছে ঠিক আছে স্ক্যান দিস পেজ আমি ইউআরএলটা যদি দিই সো এখানে আমার স্ক্যান হবে আর একটি কি বলছে সিলেক্ট টেম্পারেল অ্যান্ড স্টাইল অ্যাড ইউর সেল টু ম্যাচ ফিট অন ইউর পেজ ওকে ক্রিয়েট অ্যাড ম্যানুয়ালি সো আমি যদি এটাকে ক্লিক করি আমি এখানে তিনটে সেকশন চারটে সেকশন দেখতে পারবো যে টাইটেল অ্যাভাব বা টেক্সট অনলি ইমেজ অন সাইড ইমেজ অ্যাভাব ওকে সো আমরা যে কোনো একটা সেকশনকে আমরা সিলেক্ট করে নিলাম এবং সিলেক্ট করে নিলাম ইমেজ অ্যাভাব বা এখানে এটাকে ইমেজ অন দ্য সাইডস করা নেক্সট করলাম সো নেক্সট করার পরে দেখতে পাচ্ছি দেখুন আমাদের সাইডটা লেফট এবং ইমেজ অ্যাড হচ্ছে এবং তার সাথে সাথে আমাদের এখানে একটা কিভাবে প্রিভিউ দেখাচ্ছে সেটা আমাদেরকে শো করছে ওকে সো এখানে একটু ভালো করে দেখুন দেখুন কন্টেন্ট উইথ এখানে ফোর সিক্স এইট পি এক্স অর্থাৎ এই উইথটা হচ্ছে ফোর সিক্স এইট পি এক্স এই যে টোটাল উইথ হচ্ছে চারশো আটষট্টি অর্থাৎ ফোর সিক্স এইট উইথের শো করছে আমাদের একটা এর পরে যেটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে অ্যাড এর স্টাইলটাকে আমরা চেঞ্জ করে নিতে পারি ওকে জাস্ট আমরা এখানে ফ্রন্টে গিয়ে ফ্রন্টে গিয়ে আমি জাস্ট এখানে অনেকগুলো স্টাইল আছে দেখুন ওইটি চেঞ্জ করলাম এবার দেখুন লেখাটা স্টাইলটা চেঞ্জ হচ্ছে আমি আরেকটা স্টাইল নিলাম ধরুন অন স্ক্যান যাই হোক ওপেন স্যান্স এইখানে আমার লেখা স্টাইলটা চেঞ্জ হচ্ছে এরপরে হচ্ছে আমি ধরুন এইখানে কালারটাকে আমি চেঞ্জ করতে পারি অ্যাজ পার আওয়ার ওয়েবসাইট অনুযায়ী আমার কালার ম্যাচিং করানোর জন্য ওকে আমার এখানে হোয়াইট দেখাচ্ছে আমি যে এখানে অনেকগুলো কালার্স আছে সো আমি এখানে জাস্ট এই কালারটা রাখলাম ওকে কালারটাকে চুজ করে নিই চুজ করে আমি জাস্ট কালারটাকে চুজ করলাম এবং এরপরে আমার যেটা হচ্ছে বর্ডার পি এক্সেল আমি পি এক্সেলটাকে বাড়ি যে টু পি এক্সেল করে দিলাম এবং তারপরে আমি জাস্ট এখানে একটুখানি ডার্ক ব্লু করে দিলাম ওকে এখানে করে দিলাম এবং প্যাডিংটা একটু যদি বাড়াতে চান বা টেন পি এক্সেল সে এখান থেকে আপনার করতে পারেন বা এখানে অপশনাল দেখ দেখতে পাচ্ছে এবং এখানে দেখুন এই প্যাডিংয়ের যে সেকশনগুলো দেখছি ইমেজ প্যাডিং এবং আমি অ্যাপিয়েন্সটা একটু ওয়ান ইস টু ওয়ান ইস শুয়েতে রাখলাম এবং ওই যেটা আছে আমি উইথটাকে একটু বাড়িয়ে দিলাম হচ্ছে ধরুন সিক্সটি করে দিলাম উইথ মনে হচ্ছে আমরা সাইজটা বাড়িয়ে যাবে এবং পার্সেন্টেজ সিক্সটি পার্সেন্ট অর্থাৎ পি এক্স করে দিলাম পি এক্স কেন পার্সেন্টেজ করলাম না কারণ হচ্ছে পার্সেন্টেজ করলে আর একটু বেশি হবে পি এক্স করলে একটু জাস্ট কম হবে এবং এখানে যদি আমরা হেডলাইনটাকে চুজ করতে চাই শর্ট হেডলাইন না লং হেডলাইন ওকে এবং এই স্টাইলটা ফন সাইজটাকে আমি জাস্ট একটু বাড়িয়ে দিলাম আমি ধরে নিলাম সাপোজ এইটিন করে দিলাম ওকে এবং সেন্টারে রাখলাম সেন্টার বা এখানে অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে লেফট অ্যালাইনমেন্ট রাইট অ্যালাইনমেন্ট অ্যান্ড সেন্টার এবং এটাকে আমি জাস্ট বোল্ড করে দিলাম এবং এখানে কালারটাকে আমি একটু হালকা করে দিলাম কালারটাকে হালকা হয়ে যাবে এবং এরপরে হচ্ছে ডিসক্রিপশান ডিসক্রিপশান দেখুন এখানে যে ডিসক্রিপশানগুলো দেখতে পাচ্ছি এটা আমরা কী রকম থাকবো এটাকে আমি জাস্ট স্পন্ড সাইজটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছি টোয়েন্টি করে দিলাম জাস্ট একটু বড় হবে যাই হোক বড় হোক আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি করছি বাট আপনারা আপনাদের মতো করে সাইজ দেবেন একটাকে প্রেসেন্ট কীভাবে করবেন সেটা আপনার নিজের এই সাইজটাকে সাজিয়ে নিতে পারবেন আমি জাস্ট আপনাদেরকে এগুলো জিনিসগুলো দেখাচ্ছি কারণ হচ্ছে এগুলো প্র্যাকটিক্যাল জিনিস এবং এই জিনিসগুলো দেখলে আপনারা কীভাবে অ্যাড ইউনিট তৈরি করবেন সেটা ইজিলি ধারণা পাবেন ওকে সো এরপরে হচ্ছে আমার জাস্ট ইউর এর স্টাইল স্টাইলটাকে ফোন সাইজটাকে আমি একটু বাড়িয়ে দিলাম হচ্ছে ফিফটিন করে দিলাম ওকে একটু মোজাস মোটা করে দিলাম এবং বোল্ড করে দিলাম এবং এই কালারটাকে আমি জাস্ট রেড রাখছে ওকে আমার রেডটা কালারটা খুব পছন্দ হয় তাই জন্য আমি রেড রাখলাম এবং জাস্ট সেভ অ্যান্ড গেট কোড দেখুন এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি সেভ অ্যান্ড গেট কোড ওকে আমি চেঞ্জ অ্যাড লে ওয়ার্ড এটাও আমি করতে পারি এবং আমি অর্থাৎ করা করার দরকার নেই এবং এখানে আমরা যে জিনিসটা হচ্ছে অ্যাড ইউনিট নেম ধরুন আমরা কোনো কিছুকে সাপোজ আমরা চাই যে আমরা এই অ্যাড ইউনিট থেকে কতটা ক্লিক হচ্ছে সো এটা জানার জন্য যে আমরা একটা পার্টিকুলার নাম দিলাম যাতে আমরা রেকগনাইজ করতে সুবিধা হয় সাপোজ আমি দিলাম
चेन्ज कर फ्रेम कर लगे সো অ্যাকচুয়ালি আমি জাস্ট একটা নাম নিলাম আমার ভালো লাগলো সো আমাদের টিউটোরিয়ালটা পুরোপুরি টোটালি ফ্রি এবং আপনারাও দেখতে পারবেন এবং আপনাদের আপনারাও এরকম কমেন্ট করলে আপনাদের জন্য আমরা করবো অর্থাৎ আমাদের খুব রেসপন্সিবল মানে কি মানে অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি বলুন তো আপনাদের জন্য আমাদের টিউটোরিয়াল বানানো এবং প্রত্যেকে কমেন্ট করছে এবং প্রত্যেক দিন সো আমাদের টিউটোরিয়ালটা ওয়েবসাইটে দেখছে প্রত্যেকেই এবং তাদের ভাল লাগছে বলেই কমেন্ট করছে এবং তারা চাইছে যে স্যার এইটা এই জিনিসটা কীভাবে অ্যাডমিটটা তৈরি করবো তার জন্য আমি এই আমরা এই প্রচেষ্টা আমাদের ওকে সো এই জন্যই আপনাদেরকে বারবার করে বলছি আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন ওকে আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করলে আপনার রেগুলারলি আপডেট পাবেন বিভিন্ন রকম নতুন নতুন ভিডিও সো এবং অ্যাকচুয়ালি ওয়েব ডেভেলপমেন্টের উপরে এবং তারপরে বিভিন্ন রকম টিউটোরিয়াল পাবেন এসিও বা ডিটা মার্কিং উপরে সো আজকে আমরা জাস্ট এইটা অ্যাডসেন্সের উপরে একটা জাস্ট ডেমো সেশন করাচ্ছি যেহেতু দুজন ফ্রেন্ডের রিকোয়েস্টে এবং আমাদের যারা আমাদের কমেন্ট করেছেন যে স্যার দেখা নেই জন্য স্যার দেখাচ্ছি সো আমি নামটা দিলাম অ্যাডিউনিট নামটা হচ্ছে চেঞ্জেস অ্যাডিউনিট ফর ফ্রেন্ডস ওকে আমি জাস্ট মত করে নাম দিলাম এবং আপনার যে নাম দিতে পারেন অ্যাকচুয়ালি এটা এই নামটা হচ্ছে ট্র্যাকিংয়ের জন্য অর্থাৎ এইখান থেকে আমার এই অ্যাডিউনিটে কতগুলো ক্লিক হচ্ছে সেটা থেকে আমরা বুঝতে পারবো ওকে সো চলুন একবার এখানে সেভ অ্যান্ড গেট কোড পেয়ে যাই ওকে একটু সাইজটা কমে দিচ্ছি বড় করে দিচ্ছে ওকে দেখে নি ঘোরা ঠিক আছে ওকে আমার এখানে বর্ডারটা যেহেতু আমার বর্ডারটা আছে ওয়ান পিক্সেল করে দিলাম জাস্ট জিরো পিক্সেল করে দিলাম কি বলছে এখন ইনভারি সেভিং ভ্যালু প্লিজ ফিক্স এর বিফোর সেভিং অর্থাৎ আমার এখানে কোনো কিছু একটা জিনিস ভুল হয়েছে তাই জন্য আমাকে এই মেসেজটা দিচ্ছে অ্যালোয়েন্স সিলেক্টেড ডিসপ্লে অ্যাজ ইন ফ্রিড অ্যান্ড ইউনিয়ন ক্যান হেল্প বুস্ট রেভিনিউ ওকে এখানে বলছে রেভিনিউ জেনারেটের জন্য বলছে সো আমি দেখে নিচ্ছি জাস্ট দিলাম এবং এটা লেফট অ্যান্ড রাখলাম এবং এটা কালারটা আমি একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি কালারটা আমি রেড রাখলাম ওকে চলুন কি বলছে আবারও বলছে যে সেভিং ডিসমেস কি প্রবলেমটা হচ্ছে দেখে নিচ্ছি দেখুন চলুন এখানে ফন সাইজটা অনেক বড় হয়ে গেছে বড় করে দিচ্ছে ইনসাফিসিয়েন্ট কন্টেন্ট কালার ওকে আমি জাস্ট এটা করে দিলাম কাস্টম কাস্টম কালার আমি যে ধরুন দিলাম হচ্ছে এই কালারটা দিলাম ফোন সাইজ একটু কমে দিচ্ছি হচ্ছে টেন করে দিলাম টেন করে দিলাম এখনো বলছে ডিসমেস ওকে আমার সাইজগুলো ফোন সাইজগুলো একটু বেশি হয়ে গেছে এরাই নো ফাইভ
screen create just add a problem it a color code to get a little bit of a hexadecimal color code what the color code do look up I have a RGB color code even hexadecimal color code and I mean hexadecimal use column bullet so it is to make a color code so for us with any I mean color I'm going to do is to make a some of the up the ball of what the tutor will ask I'm a tutor will they claim that problem so you can do the home color code I act at RGB among exceptional to economy the whole custom color code I mean has the I'm okay and if I got the color देखों फ़ॉन्ट कलर एकाने वाच्चे बोल से 26 20 26 ओके जस्ट बैक ऑन करो तो इधर रखला बॉर्डर कलर ना मिल जाता हूँ वाच्चे इधर ताऊ बोल से इनवेली सेटिंग भरो प्लीज फिक्स एरर्स बिफोर सेविंग ओके Actually, I'm the J border size will actually I'm the image a kind of dignity left side. Okay. You can never do that with Because it's a Person is Headline for the long tickets a line 10 description and tickets please fix it out before saving and mute but they were able to so i'm gonna eventually i'm going to check keep all and out to i'm gonna recognize for the honest i probably hope about it ताज जनों को ना आश्विता ने एवं ताज जनों आमंत्रित जो दिया कौन नीचे ना तो आमाके आवार रेकॉर्डे बोल लाम एवं एक हने जो कौन आमंत्रित ये जो कौन देखा चाहे एक ही जिनिस कौन है यू आर एड सो आमी जस्ट एक हन देखे आमां टेक्स्ट टाइल टेक चेंज कर दिया ठीक है जे एक हने आमी जस्ट हेडलाइन � सेंटर सेंटर यहाँ पे एक बोले लेफ्ट ये रखो वहाँ से तो वाले ये वहाँ से हमें लेफ्ट ही रखना ये बात हमें जैसे सेव एंड गेट कोड बो गेट कोड देखो ना अमी वो तो देखा लाम करना आज एक्चुअली आपने देर बहुत जानने जानो जब आपने आज चेंज करते पड़े समथिंग कुनो की चुराओं होले सो कुनो व्यापन I can eat to follow the report make sure you place the ad inside your feed you can place it in between the content of in feed or where the feed begins on end how it doesn't place the ad the sidebar as this can negatively affect performance okay important the content you place your ad should have variable height fixed height a container might result in deserted ads okay <coughs> देखो ना अमी कोड एंड स्नीपर ये टेक कॉपी कर लिया मैं जस्ट कॉपी कॉर्डर पड़े एक बार अमी वाटपेस से चले जाते हैं अमारे ये टेक वाटपेस से साइड देखो ना हमारे देखा देखा अच्छे विजुअल एवं टेक्स्ट ये दो टू सेक्शन देखा अच्छे हमारे विजुअल ये अच्छे एक है ना था अच्छे एक लोग अच्छे विजुअल कमेंट सेक्शन कर दीजिए एवं एक है ना कि अमी जस्ट कमेंट भी दिए पेस्ट कर दे बो कोरे दार पड़े आई एक टा सेक्शन है अमी जस्ट एक है ना ए जी आम सेक्शन टा शेष हो चाहे एक है ना देखें कि एक है ना सेक्शन टा अमी जस्ट कमेंट कर दीजिए कमेंट इन कमेंट
একবার পেস্ট করে দিলাম ঠিক আছে এইবার করার পরে আমি কি করব আমরা যেটা যেটা ফার্স্ট আমাদের যে কাটা কাজ হবে সেখানে আপডেট করে দেব এবং আপডেট করার পরে আমরা এখান থেকে গিয়ে দেখে নেব যে আমাদের সাইটে যে এই ধরুন এই যে আমাদের ইউআরএলটাকে এটাকে আমি জাস্ট ওপেন অ্যান্ড নিউ ট্যাবে ওপেন করব করার পরে আমরা দেখে নেব যে এখানে আমাদের অ্যাডটা শো করছে কি না সো দেখুন এই এই যে সেকশানটা অ্যাডের হলো সেকশানটা যেটা এসে ইউলা সেকশানস অর্থাৎ আমাদের অ্যাডটা শো করা শুরু করে দেবে ওকে আমরা দুটো সেকশনে হচ্ছে এবার জাস্ট একবার রিফ্রেশ দিয়ে নেবো তারপরে আমরা দেখতে পারবো যে অ্যাডটা শো করা শুরু হচ্ছে ওকে চলুন যেহেতু নতুন অ্যাড তৈরি হয়েছে সব কিছুক্ষণ টাইম নেবে সো তার জন্য আমাদের ওয়েট করতে হবে এবং আমরা অ্যাডটাকে এইভাবে পেস্ট করে দিলাম একবার জাস্ট কয়েকবার রিফ্রেশ দিলে অ্যাডটা চলে আসবে কেন অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের গুগল অ্যাডসেন্সে এই যে কপি অ্যান্ড পেস্ট করলে এর সঙ্গে সঙ্গে কী বলছে ইট ক্যান টেক টোয়েন্টি থ্রি মিনিট থার্টি মিনিটস ফর দ্য অ্যাড অ্যাপেয়ার অন দ্য পেজ এখানে দিয়ে দিয়েছে যে টোয়েন্টি এবং থার্টি মিনিটস টাইম লাগবে ওকে অ্যাড মাই শো অ্যান্ড নর্মাল টেক্স আর ডিসপ্লে অ্যাড বাট ইট উইল সুন বি রিপ্লেস অ্যান্ড নেটিভ অ্যাড ওকে সো এটা একটু আমাদের টাইম লাগবে আমি তাও দেখিয়ে দিলাম কীভাবে অ্যাডটাকে আমরা পোস্ট করব ওকে এবং কয়েকবার একবার যদি রিফ্রেশ দিই ব্রাউজারটাকে সো তার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসে কিন্তু বাট এটা বলছে যে টোয়েন্টি থেকে থার্টি মিনিট সময় লাগবে সো এটার জন্য একটু টাইম আমাদেরকে ওয়েট করতে হবে সো ফার্স্ট অফ অল কিছুক্ষণ বাদে আমাদের অ্যাডটা শো হবে সো আমরা তাহলে আমাদের মেন বেসিক হলো অ্যাডটা কীভাবে পেস্ট করলাম ওয়ার্ড পেসে সাইটে যে কোনো পেজ এবং পোস্টের মধ্যে আমরা কীভাবে অ্যাডকে পেস্ট করতে পারি যে স্ক্রিপ্টটাকে অ্যাকচুয়ালি এটা স্ক্রিপ্ট বলে ওকে এটা দ্যাস কল দেখুন আমি স্ক্রিপ্ট অ্যাসিঙ্কনাস স্ক্রিপ্ট সো স্ক্রিপ্ট দু রকম অ্যাসিঙ্কনাস অ্যাসিঙ্কনাস ওকে যেহেতু অ্যাসিঙ্কনাস মানে এবং সিঙ্কনাস স্ক্রিপ্ট আমি আপনাদেরকে পরের টিউটোরিয়ালগুলোতে জাভা স্ক্রিপ্ট যখন শেখাবো তখন দেখিয়ে দেবো যে কীভাবে অ্যাসিঙ্কনাস স্ক্রিপ্ট বলে এবং সিঙ্কনাস স্ক্রিপ্ট সো এটা ধরে নিয়ে এটা যেহেতু গুগল যে স্ক্রিপ্টটা দিয়েছে এটা সবকটা অ্যাসিঙ্কনাস স্ক্রিপ্ট ওকে সো আশা করি আপনারা বুঝেছেন এবং আই এম টান জাস্ট ওকে করে দিলাম দেখুন যখন ডান করে দিলাম সো তখন আমাকে কি বলছে দেখুন ওকে আমাদের এখানে সেকশানটা নিয়ে চলে আসছে ঠিক আছে আমাদের অ্যাড ইউন সেকশানে একবার রিফ্রেশ দিয়ে নিচ্ছি ওকে দেখুন আমাদের এখানে এই যে আমরা যেটা চেঞ্জেস করছিলাম চেঞ্জেস অ্যাড ইউনিট ফর ফ্রেন্ডস এই অ্যাডটা আমাদেরকে শো করছে ওকে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা জাস্ট এখান থেকে আমরা যদি কোনো এখানে আমার বিভিন্ন রকম অ্যাড তৈরি করা আছে আমার নিজের আমাদের নিজেদের বোঝানোর জন্য যে কোন অ্যাড থেকে বেশি ক্লিক হচ্ছে সেটা আমরা রেকোনাইজ করব কীভাবে তার জন্য আমরা অ্যাডগুলোকে বানিয়ে রেখেছি এবং এখান থেকে আমরা যদি চাই গেট কোড গেট কোডে যদি ক্লিক করি এবং সেখান থেকে গিয়ে আমরা এখান থেকে সেই সেকশানটা চলে এলাম গেট কোড পেতে পারি ওকে সো যদি আমাদের এই টিউটোরিয়ালটি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং শেয়ার করুন আপনাদের ফ্রেন্ডসের কাছে এবং আমরা এই টিউটোরিয়ালগুলো বানাচ্ছি একদম ফ্রি ফ্রিতে বলতে গেলে এবং সকলের জন্য এবং আপনাদের যদি কিছু ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের এই পোস্টগুলোতে কমেন্ট করুন ইউটিউব চ্যানেলে কমেন্ট করুন সো থ্যাংক ইউ ফর আজকের জন্য টিউটোরিয়ালটি সো অবশ্যই দেখবেন থ্যাংক ইউ কনফার্ম করবেন ইচ ওকে গুড নাইট